আচ্ছা এর আগের ক্লাসে আমরা তড়িৎ প্রবাহ ও রাসায়নিক বিক্রিয়া এ সম্পর্কে কিছুটা জেনেছিলাম বাকি যে অংশটুকু আছে আমি সেটুকু নিয়ে এখন আলোচনা করছি তাহলে এখন আমরা কি শিখব আমরা শিখব হচ্ছে কপার সালফেট দ্রবণ যাকে আমরা তুতে বলে জানি এই কপার সালফেট দ্রবণ এর যদি আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা কি ফলাফল পাব এটা সিলেবাসে আছে এবং এটা কিন্তু খুব ভালো করে পড়ে নেবে তা মনে রাখবে যে কপার সালফেট বা তুতে এর যে জ্বলিয়ে দ্রবণ তার তড়িৎ বিশ্লেষণ আমরা দুইভাবে করতে পারি প্রথমত আমরা প্ল্যাটিনাম তরিদ্দার ব্যবহার করে ব্যবহার করতে পারি এবং একবার কপার তরিদ্দার ব্যবহার করে এর তরিৎ বিশ্লেষণ করতে পারি তো আমি ধাপে ধাপে আলোচনা করছি যে প্রতি ক্ষেত্রে আমরা কি ফলাফল পাব তাহলে দেখা যাক মনে করো আমরা প্রথমে নিচ্ছি যে প্ল্যাটিনাম তরিদ্দার নিব যে প্ল্যাটিনাম তরিদ্দার নিয়ে যদি আমরা তরিৎ বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা কি ফলাফল পাব তোমরা নিশ্চয় জানো এতক্ষণে জেনে গেছ যে কপার সালফেট একটি তীব্র তরিৎ বিশ্লেষণ এটা জলীয় দবনে সম্পূর্ণরূপে আয়নিত হয়ে কপার আয়ন অর্থাৎ কিনা সিউ টু প্লাস এবং সালফেট এই আয়ন উৎপন্ন করে এবার মনে রাখবে এর সঙ্গে কপার সালফেট কিন্তু আমরা জলের মধ্যে দিয়েছি জলও এর সঙ্গে আয়নিত হবে আয়নিত হয়ে জল আয়নিত হয়ে দিবে হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়ন আর দিবে হচ্ছে হাইড্রক্সিল আয়ন এই দুটো আয়ন উৎপন্ন করবে তাহলে দ্রবণে আমরা কি কি আয়ন পাচ্ছি ক্যাটায়ন রূপে পাচ্ছি কপার আয়ন এবং হাইড্রোজেন আয়ন এবং অ্যানায়ন রূপে আমরা পাচ্ছি সালফেট আয়ন এবং হাইড্রক্সিল আয়ন এবার আমরা যদি প্ল্যাটিনাম তরিদ্দার ব্যবহার করে এর তরিৎ বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে ক্যাথোডে ক্যাটায়ন যায় তাহলে এখানে ক্যাটায়ন বলতে দুজন আছে দুটি ক্যাটায়ন আছে একটা হচ্ছে কপার টু প্লাস এবং একটি হচ্ছে হাইড্রোজেন প্লাস অর্থাৎ প্রোটন যাকে আমরা বলে থাকি তো কপার টু প্লাস আমরা জানি যে তরিৎ রাসায়নিক শ্রেণী তোমরা নিশ্চয়ই পড়েছ তরিৎ রাসায়নিক শ্রেণী সেই শ্রেণীতে আমরা জানি যে হাইড্রোজেনের অবস্থান কপারের ওপরে অর্থাৎ ইলেকট্রন গ্রহণ করার ক্ষমতা এইচ প্লাস এর চেয়ে কপার টু প্লাসের বেশি তাই কপার টু প্লাস আয়ন ক্যাথোডে গিয়ে দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার ধাতুতে পরিণত হবে অর্থাৎ ক্যাথোডের উপরে আমরা কপার ধাতুর আস্তরণ পাবো এবার অ্যানোডে কি হবে অ্যানোডে যাচ্ছে কে কে যাচ্ছে না তোমরা এখানে বুঝতেই পারছো যে অ্যানায়ন এখানে দুটো আছে একটা হচ্ছে সালফেট এবং আছে হচ্ছে হাইড্রক্সিল মূলক তা আমরা জানি যে সালফেট অপেক্ষা হাইড্রক্সিল মূলকের ইলেকট্রন বর্জনের প্রবণতা অপেক্ষা কিন্তু বেশি তাই এখানে হাইড্রক্সিল মূলক একটি ইলেকট্রন বর্জন করে সেটা হাইড্রক্সিল মূলকে পরিণত হবে এবং এই চারটি হাইড্রক্সিল মূলক নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়ে দুই অনু জ এবং এক অনু অক্সিজেন উৎপন্ন করবে অর্থাৎ আমরা কি কি পাচ্ছি তাহলে আমরা যদি প্ল্যাটিনাম তরিদ্দার ব্যবহার করে কপার সালফেট দ্রবণের তরিৎ বিশ্লেষণ করি তাহলে ক্যাথোডে আমরা কপার ধাতু পাবো এবং অ্যানোডে আমরা অক্সিজেন গ্যাস পাবো এবার প্রশ্ন হচ্ছে দ্রবণে কি পড়ে থাকবে তোমরা এখানে লক্ষ্য করো যে এখানে হাইড্রোজেন আয়ন এটা দ্রবণে জমা হচ্ছে ক্রমশ যত তরিৎ বিশ্লেষণ হবে দ্রবণে এইচ প্লাস আয়ন জমা পড়বে এবং এখানে দেখতে পাচ্ছ সালফেট আয়ন পড়ে আছে তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি এইচ প্লাস আয়ন এখানে পাচ্ছি সালফেট আয়ন তাহলে এইচ প্লাস আয়ন এবং সালফেট আয়ন এটা যদি যুক্ত হয় যুক্ত তো হবে না দ্রবণে এটা দ্রবণেই থাকবে ফলে এই সালফুরিক অ্যাসিড উৎপন্ন হবে অর্থাৎ আমরা যদি প্ল্যাটিনাম তরিদ্দার ব্যবহার করে কপার সালফেট দ্রবণের তরিৎ বিশ্লেষণ করি তাহলে আমরা দেখব দ্রবণটি ক্রমশ আমলিক হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই হলো আমাদের প্ল্যাটিনাম তরিদ্দার ব্যবহার করে কপার সালফেট দ্রবণের তরিৎ বিশ্লেষণের ফলাফল মনে রাখবে কপার সালফেট দ্রবণকে যদি আমরা প্ল্যাটিনাম তরিদ্দার দিয়ে তরিৎ বিশ্লেষণ করি তাহলে ক্যাথোডে পাবো কপার ধাতু অ্যানোডে পাবো অক্সিজেন গ্যাস এবং দ্রবণে উৎপন্ন হবে সালফিউরিক অ্যাসিড এরপরে আমরা পড়ব যে কপার সালফেট দ্রবণ এর যদি আমরা তরিৎ বিশ্লেষণ কপার তরিদ্দার ব্যবহার করে করি তাহলে কি হবে কপার তরিদ্দার ভালো করে খেয়াল করবে একটা কথা জানিয়ে রাখি যে যেহেতু আমরা যখন প্ল্যাটিনাম তরিদ্দার ব্যবহার করছি তরিদ্দারের কিন্তু কিচ্ছু হচ্ছে না তা যেমন ছিল তেমনই থাকছে তাই তাদেরকে আমরা নিষ্ক্রিয় তরিদ্দার বলে থাকি কিন্তু আমরা দেখব যে কপার তরিদ্দার যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে দেখবো এই তরিদ্দারটা কিন্তু হয় ক্ষয়প্রাপ্ত হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে এই ধরনের তরিদ্দারগুলিকে আমরা সক্রিয় বা ইংরেজিতে অ্যাক্টিভ এই তরিদ্দার আমরা বলব তো যাই হোক ঠিক আগের মতোই কপার সালফেট জলীয় দোপনে আয়নিত হয়ে কপার আয়ন সালফেট আয়ন দেবে এবং জল আয়নিত হয়ে এইচ প্লাস এবং ওইচ মাইনাস আয়ন দেবে এবার আমরা যদি কপার তরিদ্দার ব্যবহার করি খেয়াল লাগবে কপার তরিদ্দার ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলে কি হবে ক্যাথোডে কপার আয়ন যাবে হাইড্রোজেন আয়নে যাবে এই দুটো যাওয়ার সময় কি হচ্ছে না আমরা জানি যে কপারের ইলেকট্রন গ্রহণ ক্ষমতা বেশি তাই কপার আয়ন দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার ধাতু রূপে ক্যাথোড তরিদ্দারে সঞ্চিত হবে আমরা কি দেখলাম যে
কিন্তু এখানে একটা বিশেষ ঘটনা ঘটে সেটি হলো সালফেটায়ন বা হাইড্রক্সিলমূলক এরা ইলেকট্রন বর্জন করার পূর্বেই অ্যানোড যে তরিদ্দারটা আছে যা কিনা কপার দিয়ে তৈরি সেই কপার পরমাণু দুটি ইলেকট্রন বর্জন করে দ্রবণে চলে আসবে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো অ্যানোড যে কপার তরিদ্দার দিয়ে তৈরি সেই কপার থেকে একটি কপার পরমাণু দুটি ইলেকট্রন বর্জন করবে বর্জন করে সে দ্রবণে চলে আসবে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো অ্যানোড এখান থেকে যেহেতু কপার পরমাণুগুলি কপার আয়ন রূপে দ্রবণে আসছে তাই আমরা বলতে পারি অ্যানোডটা ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ মূল ব্যাপার কি দাঁড়ালো যে আমরা যদি কপার তরিদ্দার ব্যবহার করে কপার সালফেট দ্রবণের তরিদ বিশ্লেষণ করি তাহলে ক্যাথোডটি ক্রমশ পুরু হবে এবং অ্যানোডটি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে তাহলে এই ধরনের তরিদ্দারকে যেহেতু এটা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে তাই এদেরকে আমরা সক্রিয় তরিদ্দার বলে থাকি এখানে একটা প্রশ্ন হবে যে দ্রবণে কি হবে উত্তরটা হলো দ্রবণে কপার সালফেটের গাঢ়ত্ব আগে যা ছিল অর্থাৎ আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন যা ছিল ঠিক তাই থাকবে কেন না এখানে দেখো যে কপার আয়নটা এখানে জমা পড়ছে যতগুলি কপার আয়ন ইলেকট্রন গ্রহণ করে ক্যাথোডি গিয়ে জমা হবে ঠিক ততগুলি কপার পরমাণু অ্যানোড থেকে দুটি ইলেকট্রন বর্জন করে দ্রবণে আসবে মানে দ্রবণের মধ্যে কপার আয়ন জমা পড়ছে এবং অ্যানোড ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কপার আয়ন দ্রবণে আসছে এটা সমসংখ্যায় হয় বলে দ্রবণে কপার সালফেট এর গাঢ়ত্ব অপরিবর্তিত থাকবে তাহলে এই গেল হচ্ছে আমাদের কপার সালফেট দ্রবণের তরিদ বিশ্লেষণ কপার তরিদ্দার এবং প্ল্যাটিনাম তরিদ্দার ব্যবহার করে এটা ভালো করে জেনে রাখবে পরবর্তী পড়া আমরা পড়ছি পরবর্তী আমরা পড়া পড়ব যে এই যে তরিত লেপন তাদের ব্যবহারিক প্রয়োগ কি সত্যি কথা বলতে কি এই তরিত লেপনের ব্যবহারিক প্রয়োগ বলে শেষ করা যায় না আমরা প্রাত্যহিক জীবনে অনেক জিনিস ব্যবহার করি আমরা হয়তো জানি না সেগুলো কিন্তু তাদের মধ্যে তরিত বিশ্লেষণের আমরা ব্যবহারিক প্রয়োগ করে থাকি তা আমি একে একে আলোচনা করছি প্রথমে আমরা আলোচনা করব ধাতু নিষ্কাশন মনে রাখবে যে সমস্ত ধাতুগুলো তীব্র তরিত ধনাত্মক যেমন সোডিয়াম ক্যালসিয়াম তারপরে মনে করো অ্যালুমিনিয়াম এই যে ধাতুগুলো আছে এই ধাতুগুলোকে কিন্তু তাদের আকরিক থেকে তরিৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে নিষ্কাশন করা হয় তো তোমাদের সিলেবাসে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন আছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে একটা ধাতু নিষ্কাশন করতে হলে আমাদের কিছু তরিৎ বিশ্লেষণ নিতে হয় তো অ্যালুমিনিয়াম ধাতু নিষ্কাশন করতে আমরা মোট তিনটি তরিৎ বিশ্লেষণ মিশ্রণ নিয়ে থাকি কি কি সেগুলো প্রথমে আমরা নিব হচ্ছে অ্যালুমিনা অ্যালুমিনিয়াম একটা খনিজ পদার্থ মনে রাখবে এটা কিন্তু অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক এটা সংকেতটা হবে হচ্ছে এএল টু ও থ্রি এএল টু ও থ্রিকে আমরা টোয়েন্টি পারসেন্ট দেবো ওজনগত দিক দিয়ে আর কি না হয় ক্রায়োলাইট বলে একটা পদার্থ ক্রায়োলাইট নামটা মনে রাখবে ক্রায়োলাইট কিন্তু একটা খনিজ পদার্থ এর সংকেত হচ্ছে এন এ থ্রি এএল এফ সিক্স এটা হচ্ছে সংকেত এটাও আমরা মোটামুটি সিক্সটি পারসেন্ট নেবো এটা কি বেশি নেওয়া হয় এবং নিব আমরা ফ্রিওস্পার বলে একটা পদার্থ ফ্রুয়োস্পার এটাও একটা খনিজ পদার্থ এটাও আমরা নিব হচ্ছে সংকেত হচ্ছে সি এ এফ টু এটাও আমরা টোয়েন্টি পারসেন্ট নেব তাহলে এই যে তিনটি যৌগ এদের আমরা মিশ্রণ নিব মিশ্রণটিকে নিয়ে আমরা একটা তরিৎ বিশ্লেষণ পাত্রের মধ্যে নেব এবং এই যে তরিৎ বিশ্লেষণ পাত্রটি তাতে আমরা উত্তাপ সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করব এবং প্রায় নশো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় এই মিশ্রণটিকে আমরা উত্তপ্ত করব আমরা যদি এই মিশ্রণটিকে নয়শো পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় উত্তপ্ত করি তাহলে এই মিশ্রণটি গলে যাবে গলে যাওয়ার পরে এক্ষেত্রে আমরা গ্যাস কার্বনের তৈরি ক্যাথোড এবং গ্রাফাইট অ্যানো এই দুটোকে ব্যবহার করে আমরা তরিৎ বিশ্লেষণ করব তাহলে তরিৎ বিশ্লেষণ করলে আমাদের কি কি বিক্রিয়া ঘটবে সেটা এবার জানতে হবে তাহলে আমরা কি জানি এক্ষেত্রে এই যে অ্যালুমিনিয়া আছে এটাকে অনেক মতবাদ দিয়ে বলা যায় আমি একটা মতবাদ বলছি যে এই যে অ্যালুমিনিয়া আছে অ্যালুমিনিয়া অর্থাৎ কি না এল টু ও থ্রি অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এটা প্রথমে বিগলিত হয়ে আয়নিত হয় কি কি আয়ন দিবে না দুটো দিবে অ্যালুমিনিয়াম আয়ন এবং তিনটা অক্সাইড আয়ন দিবে এটা হলো এবার আমরা ক্যাথোড নিয়েছি কি দিয়ে তৈরি মনে রাখবে এক্ষেত্রে ক্যাথোড এটা কিন্তু গ্যাস কার্বনের তৈরি এই ক্যাথোডে ক্যাটায়ন ক্যাটায়নটি এখানে কে না ক্যাটায়নটি হলো অ্যালুমিনিয়াম থ্রি প্লাস আয়ন এই ক্যাথোডে গিয়ে তিনটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তিনটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে অ্যালুমিনিয়াম ধাতুতে পরিণত হবে অর্থাৎ আমরা ক্যাথোডে অ্যালুমিনিয়াম ধাতু পাবো অ্যানোডে কি হবে অ্যানোডে যাবে হচ্ছে অক্সাইড আয়ন এই অক্সাইড আয়ন দুটি ইলেকট্রন বর্জন করে অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত হবে এরপরে কি হবে দুটি অক্সিজেন পরমাণু নিজেদের মধ্যে যুক্ত হয়ে অক্সিজেন গ্যাস উৎপন্ন করবে অর্থাৎ আমরা অ্যানোডে কিন্তু অক্সিজেন গ্যাস পাবো এর মধ্যে অনেক আরও টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে সেগুলো তোমরা উঁচু ক্লাসে ওঠে জানবে যে কিভাবে
তাহলে আমরা কি জানলাম যে তড়িৎ বিশ্লেষণকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিভিন্ন ধাতু নিষ্কাশন করতে পারি কোন ধাতুগুলো না যে ধাতুগুলো হচ্ছে তীব্র তড়িৎ ধনাত্ম যেমন সোডিয়াম ক্যালসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম ইত্যাদি আমরা নিষ্কাশন করতে পারি আমরা দ্বিতীয় প্রয়োগ বলছি আমরা যে বিভিন্ন ধাতুগুলোকে নিষ্কাশন করি বিভিন্ন কম ফ্যাক্টরিতে সেই যে ধাতুগুলো হয় বা পেয়ে থাকি আমরা সেগুলো কিন্তু অপরিশোধিত থাকে তাদের না পরিশোধন করতে হয় তো এই ধাতুগুলোকে পরিশোধন করার কাজে আমরা কিন্তু এই তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য নিই যেমন এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো তড়িৎ লেপন তড়িৎ লেপন ঠিক নয় মানে আমরা ওই মূল নীতিটাকে কাজে লাগাই আমরা বলবো যে কপার ধাতু এর আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ কি করে তড়িৎ সরি ভুল বলছি কপার যে ধাতুটি আছে তাদের আমরা বিশোধন কি করে করব তাহলে মনে রাখবে যে একটা আকরিক থেকে কপার ধাতু যখন তৈরি করা হয় সেই ধাতুটি কিন্তু প্রথমে অশুদ্ধি যুক্ত অবস্থায় থাকে সেই অশুদ্ধি যুক্ত ধাতুটিকে আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে বিশুদ্ধ করতে পারি কি করে করব না এর জন্য আমাদের একটা পাত্র নিতে হবে মন দিয়ে শুনবে কথাটা এটা একটা পাত্র ওই ভোল্টামিটারের মতোই মনে করবে এই পাত্রের মধ্যে আমরা অশুদ্ধ তামার দণ্ড এটাকে আমরা অ্যানোড রূপে ব্যবহার করব কথাটা মনে রাখবে অশুদ্ধ তামার দণ্ড একে আমরা অ্যানোড রূপে ব্যবহার করব আমরা অ্যানোড মানে কি আমরা জানি যে এটি ব্যাটারির ধনাত্মক প্রান্তের সাথে যুক্ত থাকে এবং আমরা সরু একটি তামার তার নেব যে তারটিকে আমরা ক্যাথোড রূপে ব্যবহার করব তাহলে মনে থাকলো আমরা যদি কপার ধাতুর তড়িৎ বিশোধন করি তাহলে অ্যানোড রূপে ব্যবহার করব কি না অশুদ্ধ কপার দণ্ড আর একটি বিশুদ্ধ তামার তার বা পাত একে আমরা ক্যাথোড রূপে ব্যবহার করব এবার আমরা দ্রবণে কি নেব না দ্রবণে আমরা নিব হচ্ছে সামান্য লঘু সালফুরিক অ্যাসিড মিশ্রিত কপার সালফেট দ্রবণ একে আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ রূপে ব্যবহার করব ব্যবহার করে যদি আমরা তড়িৎ প্রবাহ চালনা করি অর্থাৎ অবশ্যই সমপ্রবাহ চালনা করলে কি হবে তোমরা আগেই জেনেছ যে কপার সালফেট এটি দ্রবণে আয়নিত হয়ে কপার আয়ন এবং সালফেট আয়ন দেয় আগেই আমরা বলেছি অলরেডি এবং জল এর সঙ্গে আয়নিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন এবং হাইড্রক্সিল আয়ন দেয় এবার কি হবে আগে নিয়ম অনুসারে ক্যাথোডে কে যাচ্ছে তোমরা জেনে গেছো যে ক্যাথোডে কপার টু প্লাস আয়ন দুটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে কপার ধাতুতে পরিণত হবে এবার অ্যানোডে কে যাবে অ্যানোডে তোমরা নিশ্চয়ই জেনেছ যে অ্যানোডে সালফেট বা ওয়েচ মাইনাস আয়ন ইলেকট্রন বর্জন করার পূর্বেই অ্যানোড থেকে কপার পরমাণু দুটি ইলেকট্রন বর্জন করে দ্রবণে আসবে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো অ্যানোড থেকে কপার পরমাণু যদি দুটি ইলেকট্রন বর্জন করে দ্রবণে চলে আসে তাহলে অ্যানোটি ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হবে তাহলে মনে রাখবে এখান থেকে যে কপার আয়নটা দ্রবণে এলো সেই কপার আয়নটাই কিন্তু ক্যাথোডে গিয়ে জমা হবে তার মানে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো অ্যানোড ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হলো অর্থাৎ অ্যানোড থেকে বিশুদ্ধ কপার ধাতু ক্যাথোডে এসে সজ্জিত হবে এইভাবে যতক্ষণ না সমস্ত অ্যানোড দণ্ডটা ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণ চালিয়ে যাব এবার প্রশ্ন হচ্ছে এর মধ্যে যে অশুদ্ধিগুলি ছিল সেগুলো কি হবে মনে রাখবে এই যে অ্যানোড যে অ্যানোড দণ্ডে যে অশুদ্ধিগুলো আছে সেগুলো না কাদার আকারে নিচে থিতিয়ে পড়ে একে আমরা বলে থাকি অ্যানোড মাঠ কথাটা ভালো করে মনে রাখবে এইভাবে পড়বে যে আমরা যদি কপার ধাতু তড়িৎ বিশোধন করি তড়িৎ বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্যে তাহলে অ্যানোড রূপে ব্যবহৃত অশুদ্ধ কপার দণ্ডের অশুদ্ধিগুলি ওই অ্যানোড কক্ষের নিচে কাদার আকারে জমা হয় একে আমরা বলে থাকি হচ্ছে অ্যানোড কাদা মনে রাখবে এই অ্যানোড কাদার মধ্যে অনেক মূল্যবান ধাতুগুলি থাকে যেমন প্ল্যাটিনাম সোনা রূপা এই সমস্ত যে মূল্যবান ধাতুগুলো আছে এই বা নিকেল এই সমস্ত ধাতুগুলো আমরা অ্যানোড মার্ট থেকে সংগ্রহিত করতে পারি এটাকে আমরা বাই প্রোডাক্টও বলতে পারি কারণ আমরা কি করে দেখছি আমরা কপার ধাতু বিশোধন করতে গিয়ে এগুলোকে আমরা পাচ্ছি যা কি না মূল্যবান ধাতু তাহলে এইভাবে আমরা কপার ধাতু বিশোধন করতে পারি পরবর্তী প্রয়োগ আমরা আলোচনা করছি ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তড়িৎ লেপন তড়িৎ লেপন কাকে বলে এটা আমাদের জানতে হবে তাকে আমরা জেনে নিই যে তড়িৎ লেপন আমরা কেন করি তড়িৎ লেপনের অনেক উদ্দেশ্য আছে তার মধ্যে দুটি মূল উদ্দেশ্য হলো প্রথম উদ্দেশ্য একটা ধাতু আছে মনে করো সেই ধাতুটি খুব সক্রিয় অর্থাৎ সেটা জলবায়ুতে বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে যেমন মনে করো লোহা লোহাকে যদি আমরা খোলা বাতাসে ফেলে রাখি তাহলে কিছুদিন পরে দেখি সেটা মরচে পড়ে যায় তাহলে এই বিভিন্ন ধাতুকে জলবায়ুর প্রকোপ থেকে রক্ষা করতে আমরা তড়িৎ লেপন এর সাহায্য নিয়ে থাকি এটা প্রথমত দ্বিতীয়ত কি হবে কোন একটা ধাতুকে সুদৃশ্য করতে অর্থাৎ কি না তাকে দেখতে ভালো করতে তাকে যাতে দেখতে ভালো লাগে এই কারণে আমরা অনেক সময় তড়িৎ লেপনের সাহায্য নিয়ে থাকি যেমন মনে করো একটি লোহার তৈরি চামচ আছে তো আমরা জানি লোহা ধাতুটি দেখতে অতটা সুন্দর নয় কিন্তু এর উপরে যদি আমরা রূপোর প্রলেপ দিয়ে দিতে পারি তাহলে কি হবে সেই
তাহলে আমাদের চামচটা দেখতে সুন্দর হলো তাহলে এই কাজটা আমরা তরিত লেপন পদ্ধতি সাহায্য করে থাকি তাহলে তরিত লেপন কাকে বলবো বলবো যে পদ্ধতিতে কোনো একটা কম সক্রিয় ধাতুর উপরে বা যে কোনো ধাতুর উপরে একটা অন্য ধাতুর প্রলেপ দেওয়া হয় তরিত বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে তাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে তরিত লেপন একটি ধাতুর উপরে অন্য একটি ধাতুর প্রলেপ দেওয়া তরিত বিশ্লেষণ পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে একে আমরা বলে থাকি তরিত লেপন তাহলে তরিত লেপন করতে হলে আমাদের কি মূল নীতি অনুসরণ করতে হবে এটা ভালোভাবে মনে রাখবে আমি বলছি মন দিয়ে শোনো আমরা যে ধাতুর ওপরে প্রলেপ দেব তাকে কিন্তু আমরা ক্যাথোড রূপে ব্যবহার করব মনে থাকলো কথাটা যে ধাতুর ওপরে প্রলেপ দেব তাকে আমরা ক্যাথোড রূপে ব্যবহার করব এবং কি অ্যানোড রূপে কি ব্যবহার করব না যে ধাতু দিয়ে প্রলেপ দেব তাকে আমরা অ্যানোড রূপে ব্যবহার করব তাহলে মনে থাকলো ক্যাথোড রূপে ব্যবহৃত হবে যার উপরে প্রলেপ অ্যানোড রূপে কে অ্যানোড রূপে ব্যবহৃত হবে যে ধাতু দিয়ে প্রলেপ এবার আমাদের একটা তরিত বিশ্লেষ্য দ্রবণ নিতে হবে তরিত বিশ্লেষ্যটা কি হবে মন দিয়ে শুনবে অ্যানোড যে ধাতু দিয়ে তৈরি তার একটি জলে দ্রব্য লব যেমন মনে করো আমরা লোহার উপরে নিকেলের প্রলেপ দিতে চাই তাহলে আমরা লোহাকে ব্যবহার করব ক্যাথোড রূপে অ্যানোড রূপে কি ব্যবহার করব একটি নিকেলের দণ্ড আর তরিত বিশ্লেষ্য কিনব না বললাম যে অ্যানোড যা দিয়ে তৈরি তার একটি জলে দ্রব্য লব এক্ষেত্রে অ্যানোড কি দিয়ে তৈরি না নিকেল ধাতুর তৈরি তাহলে নিকেলের একটি জলে দ্রব্য লবণ আমাদের নিতে হবে তো নিকেলের একটি জলে দ্রব্য লবণ যেমন নিকেল সালফেট হতে পারে তাহলে আমরা নিকেল সালফেটকে নিতে পারি তার মধ্যে আমরা অনেক কিছু মিশিয়ে নিতে পারি অ্যামোনিয়াম সালফেট বরিক অ্যাসিড ইত্যাদি আমরা মিশিয়ে নিই তো যাই হোক আমরা জানলাম এই মূল নীতিটুকু এটুকু ভালো করে মনে রাখবে তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না তাহলে এবার শোনা আরেকবার বলে দিচ্ছি তরিত লেপন যখন আমরা করব ক্যাথোড রূপে ব্যবহার করব যে ধাতুর উপরে প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে অ্যানোড রূপে কি ব্যবহার করব যে ধাতু দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হচ্ছে আর তরিত বিশ্লেষ্য কি হবে না অ্যানোড যে ধাতু দিয়ে তৈরি তারই একটি জলে দ্রব্য লব মনে করো আমরা লোহার উপরে নিকেলের প্রলেপ দিতে চাই তাহলে আমরা কি করব ক্যাথোড রূপে ব্যবহার করব লোহা অ্যানোড রূপে কি ব্যবহার করব অ্যানোড রূপে ব্যবহার করব হচ্ছে নিকেল দণ্ড আর তরিত বিশ্লেষ্য রূপে কি ব্যবহার করব না ব্যবহার করব হচ্ছে নিকেল সালফেট এর মধ্যে সামান্য বরিক অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়াম সালফেট মিশ্রিত থাকবে মনে করো আমরা লোহার উপরে রূপোর প্রলেপ দিতে চাই তাহলে তোমরাই বলো লোহার উপরে যদি রূপোর প্রলেপ দেই তাহলে ক্যাথোড রূপে আমরা লোহাকে ব্যবহার করব অ্যানোড রূপে কি ব্যবহার করব নিশ্চয়ই রূপো তাহলে আমরা রূপোকে ব্যবহার করব অ্যানোড রূপে আর তরিত বিশ্লেষণ বিশ্লেষ্য রূপে কি ব্যবহার করব না উত্তরটা হলো রূপার একটি জলে থাকবো লোক এক্ষেত্রে আমরা পটাশিয়াম আর্জেন্টো সায়ানাইট নামটা মনে থাকবে পটাশিয়াম আর্জেন্টো সায়ানাইট যার সংকেত হচ্ছে কে এ জি ফার্স্ট ব্যাকেটের মধ্যে থাকবে সি এন হোল টু ওয়াইস এই লবণটাকে আমরা ব্যবহার করব ব্যবহার করলে যদি আমরা তরিত প্রবাহ চালনা করি তাহলে আমরা লোহার উপরে রূপার প্রলেপ পাবো মনে করো আমরা রূপোর উপরে সোনার প্রলেপ দিতে চাই তাহলে তোমরাই বলো যে ক্ষেত্রে আমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ ক্যাথোড রূপে কি ব্যবহার করব ক্যাথোড রূপে ব্যবহার করব রূপা অ্যানোড রূপে কি ব্যবহার করব সোনা এবং তরিত বিশ্লেষ্য কি হবে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ যে সোনার একটি জলে দ্রব্য লবণ নিতে হবে এক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি পটাশিয়াম অরো সায়ানাইট পটাশিয়াম অরো সায়ানাইট নামটা মনে রাখবে এটাকে আমরা ব্যবহার করবো তোমরা যে বিভিন্ন ঘড়ির চেনে দেখো না যে ঘড়ির চেনের যে কালারটা সেটা গোল্ডেন কালার ওটা লেখা থাকে গোল্ড প্লেটের এই গোল্ড প্লেটের গোল্ড প্লেটের অর্থাৎ সোনার যে লেপন এই কাজটা কিন্তু এই তরিত লেপন পদ্ধতির সাহায্য নিয়ে আমরা করে থাকি তাহলে এটা একটা ব্যবহার গেল তাহলে এইভাবে আমরা দুটো ব্যবহার যা তিনটা ব্যবহার জানলাম জানলাম কি কি না প্রথমত জানলাম হচ্ছে কিছু কিছু ধাতু নিষ্কাশন আমরা করতে পারি অ্যালুমিনিয়াম সোডিয়াম ক্যালসিয়াম প্রভৃতি ধাতু দ্বিতীয়ত কি জানলাম দ্বিতীয়ত জানলাম যে আমরা তরিত লেপন এটা আমরা করতে পারি তৃতীয়ত কি জানলাম আমরা জানলাম কিছু কিছু ধাতু আছে যাদের আমরা বিশোধন করতে পারি তো তোমরা এই চ্যাপ্টারটা এইভাবে পড়বে প্রত্যেকটা চ্যাপ্টারের শেষে প্রশ্নপত্র দেওয়া আছে সেই প্রশ্নপত্রে হ্যাঁ যে প্রশ্নগুলো দেওয়া আছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর করবে এবং যদি কোনো অসুবিধা হয় আমি আমার ফোন নাম্বার বলছি ফোন নাম্বারে আমাকে ফোন করে নির্দ্বিধায় ফোন করবে ফোন করে জেনে নেবে আমি আমার ফোন নাম্বার বলছি লিখে নাও নাইন ফোর থ্রি ফোর এইট ডাবল ওয়ান সেভেন ফাইভ সিক্স আবার বলছি নাইন ফোর থ্রি ফোর এইট ডাবল ওয়ান সেভেন ফাইভ সিক্স তোমরা সবাই ভালো থেকো এইভাবেই পড়াশোনা করো পরবর্তী ক্লাস আমি পরে আবার নেব ধন্যবাদ